পারদর্শিতার চিহ্নে বিড়ম্বনা জিপিএফ 5 নয় এবার ত্রিভুজ পাওয়ার লড়াই নতুন শিক্ষাক্রম বিজ্ঞান সম্মত নয় মত শিক্ষা গবেষকদের ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ থাকবে না বলছে বোর্ড অন্তঃসত্ত্বা কিডনি রোগীদের ওষুধ তৈরি করা হচ্ছে ঘরে বসেই নেই ল্যাবরেটরি কেমিস্ট মোহাম্মদপুরে বাসাতেই তৈরি হচ্ছে বিদেশি ওষুধ চক্রের তিন সদস্য পুলিশের জালে প্রতিটি টাওয়ার স্থাপনে ব্যয় সোয়া এক কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ প্রায় শেষ হলেও উপকূলীয় ও পার্বত্য এলাকায় এখনও কাজই শুরু করতে পারেনি টেলিটক ব্যয় গোপনের অভিযোগ এবং ইডেন গার্ডেন্সে ব্লক বাস্টার ফাইট প্রথমবার ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন নিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা টাঙ্গাইল সদর উপজেলার ঘারিন্দা রেল স্টেশনে দুর্বৃত্তের আগুনে টাঙ্গাইল কমিউটার ট্রেনের তিনটি বগি পুরে বর্ষীভূত হয়ে গেছে এর আগে এই যে বিএনপি জামাতের যে চলমান যে অবরোধ কর্মসূচি রয়েছে সেই অবরোধ কর্মসূচির সূত্র ধরেই আসলে এই নাশকতা কিনা বা অন্য কোনো কারণ আছে কিনা এটি এখন পর্যন্ত তারা নিশ্চিত করে আমাদেরকে বলা বলতে পারেনি তবে গত রাতে যে তিনটার সময় যে আগুনটি লেগেছে সেই আগুনের ঠিক ওই সময় একটি ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক তার পাশেই এই টাঙ্গাইল কমিউটার ট্রেনটি দাঁড়িয়ে থাকায় আর এই কম্পিউটার কম্পিউটার ট্রেনটি দেখা যাচ্ছিল না পরে এই সুযোগে এই দুর্বৃত্তরা হঠাৎ করে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং আগুন লাগার এক পর্যায়ে হঠাৎ এই যে মানুষজন যখন এটি দেখতে পায় ধোয়া উঠতে থাকে ঠিক ওই মুহূর্তেই মানুষজন এখানকার যে কর্তব্যরত লোকজন রয়েছে কর্তব্যরত যে স্টেশন মাস্টার রয়েছে তিনি টাঙ্গাইল ফায়ার সার্ভিস এবং পুলিশ প্রশাসন সকলকে অবহিত করার পরে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে এসে এই কমিউটার ট্রেনের আগুনটি দীর্ঘ সময় পর এটি নিয়ন্ত্রণ করে ফলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে ভিতরে যে যে ট্রেনের ভিতরে যে সিট ছিল বা বিভিন্ন যে অবকাঠামো ছিল সেটি কিন্তু একদম পুরে ভর্ষীভূত হয়ে গেছে যে কারণে এই যে কমিউটার ট্রেন ঢাকা টাঙ্গাইলের যে সরকার টাঙ্গাইলবাসীর জন্য যে সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল কমিউটার ট্রেন সেই কমিউটার ট্রেনের যাত্রা কিন্তু ব্যাহত হয়েছে কমিউটার ট্রেনের যে আসলে মানুষজন যেতে পারেনি আজকে শিডিউল বিপর্যয়ের কারণেই আসলে কমিউটার ট্রেনটি যেতে পারেনি আসলে এই কমিউটার ট্রেনটি যথেষ্ট পরিমাণে মানুষের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করেছিল দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার ফলে কিন্তু টাঙ্গাইলবাসীর জন্য এই কমিউটার ট্রেনটি কমিউটার ট্রেনটি আসলে সরকার দিয়েছিল তফসিল ঘোষণার পর নাশকতার চেষ্টাকালে ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্র দলের সভাপতি সহ চার জনকে আটক করেছে ভাটারা থানা পুলিশ অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম রোকেয়া হলের পাশে পাঁচটি ককটেলের বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে রাত সাড়ে বারোটার দিকে রাজধানীর ভাটারা থানা এলাকায় নাশকতার চেষ্টা করলে ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্র দলের সভাপতি রাজীব আহমেদ সহ চারজনকে আটক করে পুলিশ এ সময় তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ গান পাউডার ও দুটি পেট্রোল বোমা জব্দ করা হয় এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম রোকেয়া হলের পাশে পাঁচটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটায় দুর্বৃত্তরা পরে পালিয়ে যাওয়ার সময় তিনজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে স্থানীয়রা তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে শাহবাগ থানা পুলিশ তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের পরিচয় জানা যায়নি বিকটাকার একটা শব্দ হইল তা প্রথমে ভাবছি হয়তো যে গাড়ির টায়ার বাস্ট হইতে পারে এই কারণে তাকাই নি পিছে তা তারপরে একটু পরে আরেকটা শব্দ হয়েছে একটু পরে তখন পিছে তাকাই দেখি প্রচুর ধোয়া উঠতেছে ওরা পালাই যাওয়া দশ ছিল তখন হচ্ছে ওইখানে আমরা পিস পিস দৌড়েছিলাম আমরা বলছি ধর 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 আর ওইখান থেকে মানে সামনে থেকে অনেক অনেক আইয়া ধর ছোদের এত সুন্দর একটা পরিবেশ ক্যাম্পাসে পড়ালেখার এখন বাবা মা যারা ভাই ঢাকার আমরা যারা হলে থাকি তারাই কিভাবে আসবো আর যারা বাবা মারা বাইরে থাকে তারা বাবা মারা কিসের নিশ্চিন্ত চিন্তা পাঠাবে বিএনপির ডাকা পঞ্চম দফার আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধে শেষ দিন আজ এই মুহূর্তে রাজধানীর নয় পটনে আছেন রিপোর্টার আহমেদ সালেহিন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে গ্রেফতারের প্রতিবাদ ও এক দফা দাবি সরকারের পতনের দাবিতে মূলত বিএনপি যে অবরোধ হরতাল কর্মসূচি দিচ্ছে তার আজকে পঞ্চম ধাপের যে অবরোধ কর্মসূচি শেষ দিন এই সপ্তাহের সেটি কিন্তু চলছে সকাল থেকেই আমরা দেখেছি যে আটচল্লিশ ঘন্টা যে অবরোধ কর্মসূচি ডাকা হয়েছিল 
বিএনপির পক্ষ থেকে এবং তার সমমান জোটের পক্ষ থেকে সেটি কিন্তু চলছে অবরোধ কর্মসূচি তারা পালন করছে বিএনপি এবং সমমান দলগুলো তবে নয় পল্টনে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে যদি অবস্থা যদি বলতে যাই সেটি হচ্ছে যে এই কার্যালয়টা কিন্তু গত আঠাশে অক্টোবরের পর থেকেই অনেকটাই নেতাকর্মী শূন্য এখানে কোনো নেতাকর্মী কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি এখন পর্যন্ত এবং তালাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন অপটন বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয় এবং একই সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য যারা রয়েছেন তারা কিন্তু সেদিন থেকেই এই নয়া পল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অবস্থান করছেন এবং তারা নিরাপত্তার স্বার্থে যে কোনো ধরনের নাশকতা বা সহিংসতা মোকাবেলা করতে এই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তারা নয়া পল্টনে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের আশেপাশে অবস্থান করছেন আর এছাড়া যদি বলতে চাই যে এই এলাকার যান চলাচল এবং সাধারণ মানুষের চলাচল অনেকটাই সীমিত রয়েছে স্বাভাবিকের দূরত্ব তুলনায় অনেকটাই সীমিত যেখানে মানুষজনের চলাচল কিন্তু অনেকটাই কমে এসেছে যানবাহনে একেবারেই নেই বললেই চলে রাস্তাঘাট অনেকটাই ফাঁকা রয়েছে নয়া পল্টন বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঘিরে বা এই এলাকাটি ঘিরে ফকিরাপুল নাইটাঙ্গেল মোড় কিংবা কাকরাইল মোড় এই এলাকাটা সম্পর্কে গাড়ি ঘোড়া অনেকটাই কম রয়েছে ব্যক্তিগত গাড়ির আধিক্য কিছুটা থাকলেও গণপরিবহনের সংখ্যা একটু কম দেখা যাচ্ছে আর এছাড়া নয়া পল্টনের বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আশপাশে যত দোকানপাট বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার বেশিরভাগই কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি বন্ধ রয়েছে তালাবদ্ধর অবস্থায় রয়েছে এবং সেটি কিন্তু আমরা দেখেছি আঠাশ তারিখের পর থেকেই এই কার্যালয় বা এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু অনেকটাই বন্ধ অবস্থায় আমি আমরা দেখেছি যদিও মাঝখানে বিরতি যখন দিয়েছে তারা অবরোধ হরতালের মাঝখানে সেদিনটিতে দেখেছি আমরা সেই প্রতিষ্ঠানগুলি খুলেছিল এছাড়া অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণার পরেই সেগুলি কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় আমরা দেখেছি এবং তারই ধারাবাহিকতা আজও কিন্তু এই নয়া পল্টনের আশপাশের সমস্ত দোকানপাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অনেকটাই বন্ধ অবস্থায় আছে যাও যারা খুলেছেন তারা অনেকটাই আধো করে দোকানপাট খুলে রেখেছেন আর যদি বলতে চাই নয়া পল্টন বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নেতাকর্মী শূন্য সেই আঠাশ তারিখের পর থেকে যেটা বিএনপি নেতাকর্মীদের বিএনপি নেতাকর্মী সূত্রে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের যে পরে আর যে পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে তারপর থেকে কিন্তু একেবারেই নেতাকর্মী এখানে কিন্তু আসেননি এবং এই কার্যালয়ের সামনে অবরোধের যে অবস্থা যেটি সেটি হচ্ছে যে ফাঁকা রয়েছে গতকাল আপনি জানেন যে নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণা করেছে যে আগামী বছর অর্থাৎ দু সালের সাত জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাতীয় দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং সেই নির্বাচন ঘিরে যে বিএনপির যে তৎপরতা বা অবরোধ কর্মসূচি সেটি তারা পালন করছে এবং সামনে হয়তো কর্মসূচি আরও দিবে এই ধরনের কিন্তু খবর জানছি তো এই ছিল আমার কাছে নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্র কার্যালয়ের সামনে থেকে অবরোধ কর্মসূচি সবশেষ খবর সরসযুক্ত ছিলাম রাজধানীর নয়া পল্টনে নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থী মূল্যায়নের গ্রেডিং পদ্ধতির পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে ত্রিভুজ বৃত্ত আর চতুর্ভুজের মতো চিহ্ন ত্রিভুজ শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ পারদর্শিতার চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় জিপিএ ফাইভ পাওয়ার অসুস্থ প্রতিযোগিতা এবার রূপ নিয়েছে ত্রিভুজ পাওয়ার লড়াইয়ে শিক্ষা গবেষকরা বলছেন শিক্ষাক্রমে মূল্যায়নের বিষয়টি হজবরল হওয়ায় কাটছে না অসম প্রতিযোগিতা তবে কর্তৃপক্ষ বলছে মূল্যায়নের জন্য জ্যামিতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ থাকবে না এসব চিহ্ন শাকির আহমেদের রিপোর্ট চলতি বছর ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে চালু হয়েছে নতুন শিক্ষাক্রম প্রচলিত পরীক্ষার পরিবর্তে বছর জুড়ে শিখনকালীন মূল্যায়ন শেষে নভেম্বরে চলছে সামষ্টিক মূল্যায়ন তবে মূল্যায়নে নেই নম্বর বা প্রচলিত গ্রেডিং শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়নে শিক্ষকরা ব্যবহার করছেন ত্রিভুজ বৃত্ত ও চতুর্ভুজের মতো জ্যামিতিক চিহ্ন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রণীত এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর থেকে পাঠানো মূল্যায়ন নির্দেশিকায় বলা হয়েছে শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ পারদর্শিতা বোঝাতে ব্যবহার করতে হবে ত্রিভুজ পারদর্শিতার সর্বনিম্ন সূচক চতুর্ভুজ আর কোন শিক্ষার্থী তিনটি বিষয়ে চতুর্ভুজ পেলে পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার জন্য বিবেচিত হবে না অভিভাবকরা বলছেন নতুন শিক্ষাক্রমে ফলাফল ভিত্তিক অসম প্রতিযোগিতা থাকবে না বলা হলেও গ্রেডিং পদ্ধতির জিপিএ পাঁচ পাওয়ার অসুস্থ প্রতিযোগিতা এবার রূপ নিয়েছে ত্রিভুজ পাওয়ার লড়াইয়ে শিক্ষা গবেষকরা বলছেন নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি বিজ্ঞান সম্মত নয় গ্রেডিং পদ্ধতি নাম বদলে শুধু জ্যামিতিক চিহ্নে রূপান্তরিত হয়েছে আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে মূল ফোকাস যেটি 
এদের ছিল সেই জায়গাটিতে গিয়ে আবার আউটপুটে গিয়ে সেখানে তারা থাকতে পারে নাই সরে গেছে সেটি হলো দলগত যে মূল্যায়ন এবং আমাদের এখানে যে কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট সেই কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট এবং দলগত মূল্যায়নে ইন্ডিভিজুয়াল যে পারফরমেন্স শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক যে মূল্যায়ন সেই মূল্যায়নটি কিন্তু অবহেলিত হচ্ছে যদি আমি বলি এ বি সি আর যদি ত্রিভুজ চতুর্ভুজ আর বৃত্ত পার্থক্যটা কোথায় তাহলে এই বিষয়টি তো পরিষ্কার করবার প্রয়োজন ছিল এবং এটার সঙ্গে যে মার্কিংয়ের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটাও তো আছে আছে না সেইটুকু তো অভিভাবকদের কাছে পরিষ্কার নয় আমার শিক্ষার্থী কত পাচ্ছে আমার সন্তান কত পাচ্ছে এটাকে শিক্ষার্থীদেরকে বলা হচ্ছে তবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বলছে শিক্ষার্থী মূল্যায়নের রেকর্ড রাখার জন্য জ্যামিতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ থাকবে না এসব চিহ্ন কোন বিষয়ে তার প্রতিভাটা বিকশিত হবার সুযোগ সবচেয়ে বেশি সেটাও কিন্তু আমাদের এখনকার ট্রান্সক্রিপ্টের মধ্য দিয়ে বের হয়ে আসবে ফলে যে প্রতিযোগিতার আশঙ্কা আমরা করছি সেই প্রতিযোগিতাটা এখানটায় হবে না নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি হবে বলে মনে করে কর্তৃপক্ষ যেটাতে গেলে পরে তার জন্য শেখ আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা প্রকল্পের মেয়াদ প্রায় শেষ অথচ উপকূলীয় ও পার্বত্য এলাকায় টাওয়ার স্থাপনের কাজই শুরু করতে পারেনি রাষ্ট্রীয় অপারেটর টেলিটক বাধ্য হয়ে প্রকল্পের মেয়াদ দেড় বছর বাড়িয়েছে টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এখানেই শেষ নয় প্রতিটি টাওয়ার স্থাপনে ব্যয় হচ্ছে এক কোটি চব্বিশ লাখ টাকা সত্তর কোটি টাকার সোলার কেনার সিদ্ধান্ত হলেও ব্যয় গোপন করছেন প্রকল্প পরিচালক টেলিটকের অনিয়ম নিয়ে শুভ খানের ধারাবাহিক রিপোর্টের প্রথম পর্ব আজ উপকূলীয় পার্বত্য ও অন্যান্য দুর্গম এলাকায় টেলিটকের মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় দু সালের পহেলা ডিসেম্বর সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল থেকে এই প্রকল্পে পাঁচশো উনিশ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় যে ব্যয়ে নির্মাণ করার কথা চারশো বিশটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টাওয়ার অথচ এই প্রকল্পে শুধুমাত্র বিটিএস সাইটের জায়গা চূড়ান্তে চলে যায় এগারো মাস এ সময় স্থগিত থাকে প্রকল্পের কাজ এই অজুহাতে গত আট আগস্ট সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির বিশতম সভায় প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর আবদার তোলেন প্রকল্প পরিচালক তার দাবি ডলার রেটের কারণে বিটিএস অবকাঠামো উন্নয়ন কক্ষ ও টাওয়ার নির্মাণ খাতে খরচ বিশ শতাংশ বেড়েছে যদিও এ অবস্থায় প্রকল্পের মূলধন যন্ত্রাদির কিছু অংশ বিয়োজনে মোট ব্যয় না বাড়িয়ে প্রকল্প সংশোধনের আবেদন করেন প্রকল্প পরিচালক ওই সভায় প্রকল্প পরিচালক সাইটগুলোতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিতে ছয়শটি সোলার সিস্টেম স্থাপনের আবেদন তোলেন যাতে ব্যয় ধরা হয় সত্তর কোটি টাকা সভার কার্য বিবরণীতে দেখা যায় এই অর্থ ব্যয় সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে অথচ সত্তর কোটি টাকা প্রকল্পের মোট ব্যয় দেখাতে চান না প্রকল্প পরিচালক এখানেই শেষ নয় আছে আরও হাওর ও দ্বীপাঞ্চলে উচ্চগতির মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্পের আওতায় চারশো পনেরোটি নতুন সাইট এবং সাতাশটি সাইটের আধুনিকীকরণ সহ সার্বিক প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছিল তিনশো উনআশি কোটি টাকা অনুসন্ধানে দেখা যায় সর্বমোট খরচ হয়েছে তিনশো বাষট্টি কোটি টাকা অর্থাৎ প্রতিটি সাইট নির্মাণ ও আধুনিকীকরণে গড়ে প্রতি সাইটে খরচ পড়েছে উনআশি লাখ টাকার মতো অথচ উপকূলীয় পার্বত্য ও অন্যান্য দুর্গম এলাকায় চারশো বিশটি টাওয়ার স্থাপন সহ প্রকল্পের অন্যান্য ব্যয় সহ সার্বিক খরচ ধরা হয়েছে পাঁচশো উনিশ কোটি নব্বই লাখ টাকা এখানে সকল ধরনের খরচের খাত সহ প্রতিটি সাইট নির্মাণে গড়ে খরচ হবে এক কোটি চব্বিশ লাখ টাকা এর সঙ্গে সোলার কিনতে সত্তর কোটি টাকা যোগ করলে প্রকল্প ব্যয় আরও বাড়বে প্রায় একই ধরনের দুইটি প্রকল্পে ব্যয়ের ক্ষেত্রে এত ফারাক কেন তার সদত্ব নেই প্রকল্প পরিচালকের কাছে দুই বছরে এই প্রকল্পের কাজ মাত্র দশমিক এক নয় শতাংশ হলেও এই প্রকল্পের কার্যালয় ভাড়া বাবদ ডিপিপিতে অনুমোদিত এক কোটি ছাপ্পান্ন লাখ টাকার মধ্যে জুন দুই পর্যন্ত ৪২ লাখ টাকার বেশি খরচ হয়েছে এছাড়াও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা দু হাজার অধীনে প্রকল্প পরিচালক এই প্রকল্পের জন্য দশ কোটি ছিয়ানব্বই লাখ টাকা চেয়েছেন যেখানে কার্যালয় ও গাড়ি ভাড়া বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে তিন কোটি ছাপ্পান্ন লাখ টাকা এত সব অসঙ্গতির বিষয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান তিনি যদি কোথাও কোনো রকমের ত্রুটি পান এবং দেখেন যে কোথাও মিসইউজ করা হয়েছে অথবা অপচয় করা হয়েছে 
জানিয়ে দেবেন আমরা কঠোর ব্যবস্থা নেব এটা আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারি বর্তমানে প্রায় 65 লাখ গ্রাহককে সেবা দেওয়ার টেলিটক দুর্গম এলাকায় নেটওয়ার্ক উন্নয়নে দুটি প্রকল্পের অধীনে এসওএ ফান্ড থেকে বরাদ্দ পেয়েছে প্রায় 881 কোটি টাকা শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা অন্তঃসত্ত্বা নবজাতক এবং কিডনি রোগীদের ওষুধ তৈরি করা হচ্ছে ঘরে বসেই নেই কোনো ল্যাবরেটরি নেই কেমিস্ট অথবা ড্রাগিস্ট অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুইজারল্যান্ড এবং ফ্রান্সের তৈরি এসব ওষুধ দিব্বি উৎপাদন হচ্ছে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে পরে তা অসাধু ব্যবসায়ীদের হাত ধরে চলে যাচ্ছে সারা দেশে চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেফতারের পর পুলিশ বলছে মিডফোর্ড থেকে কেনা নিম্নমানের কাঁচামাল ব্যবহার করা হচ্ছে এসব ওষুধ তৈরিতে বুলবুল রেজার রিপোর্ট রাজধানীর মোহাম্মদপুরের একটি বাসায় ওষুধ তৈরির কারখানার চিত্র এটি ফ্লোরে ছড়ানো ছিটানো ওষুধ তৈরির কাঁচামাল যেন তেন নয় নবজাতকের মৃত্যু বা বিকলাঙ্গতা ও অন্যান্য জটিলতা রোধে গর্ভাবস্থায় যে টিকা দেয়া হয় সেই রোফিলিক ইনজেকশন তৈরি হচ্ছে এখানে যা মূলত তৈরি হয়ে থাকে সুইজারল্যান্ডে সঙ্গে সঙ্গে করা হচ্ছে মড়কীকরণও কিডনি ডায়ালাইসিসে ব্যবহৃত ইনজেকশন গ্রিফস যেটি মূলত যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি সেটি উৎপাদন হয় কারখানাটিতে এমনকি শিশুদের জন্ডিস প্রতিরোধে ব্যবহৃত ফ্রান্সের তৈরি কোনাকিয়ন এম এম ইনজেকশনও তৈরি হচ্ছে এখানে আমি মিটফুড পাইকারি মার্কেট থেকে ইন্ডিয়ান অ্যালবুমিন কিনা বাসায় পানিতে ভিজাইয়া লেবেল উঠাইয়া ফকিরা পোল থেকে প্যাকেট স্টিকার ই করার পরে এটা লেবেল লাগাইয়া গ্রিফলসের অ্যালবোটিন ইউএসএ मृत्यु नकल बनिए समाज विभिन्न मानुषर का बिक्री कर बाच्चा शिशु डायलिसिस रोगी सकले मृत्यु मुखे पड़ते हे पुलिस चक्रटी निम्नमान काँचामल संग्रह कर मिटफोर्ड थे फकरपुलर विभिन्न प्रेस बनाना है लैबल ए पैकेट पर राजधानी सह देश विभिन्न ओषुधर दोकने एगुल सरबराह कर ना जेने कम होते अनेक फार्मेसि एम होते अधिक मुनाफार आशाय नकल ओषुधा के তারা বিক্রি করে অধিক মুনাফা করছেন আমি মনে করি যারাই এই কাজটি করছেন আমি মনে করি তারা একটা সমাজের শত্রু এবং তারা দেশের শত্রু গোয়েন্দা পুলিশ এর মধ্যে বিষয়টি ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে জানিয়েছে এসব ইনজেকশন ব্যবহারের আগে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ পুলিশের ইনজেকশন দেয়া হয় তাও নকল করছে বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা খুলনা নগরীতে এক লাইসেন্সে চলছে একাধিক ইজি বাইক অভিযোগ রয়েছে লাইসেন্স বহির্ভূত ইজি বাইকের বড় একটি অংশ নিয়ন্ত্রণ করে খোদ পুলিশই শুধু তাই নয় রাজনৈতিক ছাত্রছায়া ইজি বাইক থেকে প্রকাশ্যে তোলা হয় চাঁদা তবে নগর পুলিশ প্রধান অবৈধ ইজি বাইক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন আব্দুল হালিমের ছবিতে বেলাল হোসেন সজলের রিপোর্ট শিল্পনগরী খুলনা যেন এখন অঘোষিত ইজি বাইকের নগরী গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও মোড়গুলো তাদের দখলে কেন সড়কে শৃঙ্খলার প্রধান অন্তরায় এই যান সেটি জানতে নগরীর প্রবেশদ্বার গল্লামারিতে সাশ্রয়ী শব্দহীন পরিবেশ বান্ধব এই তিন চাকার ইজি বাইকের শৃঙ্খলা ফেরাতে খুলনা সিটি কর্পোরেশন গত দু সালে আট হাজার ইজি বাইকের লাইসেন্স দেয় তবে সেই শৃঙ্খলার বেড়া জাল ভেঙে এভাবেই ডুপ্লিকেট স্টিকার বানিয়ে টোটাল নগর गणपुर गाड़ी संख्या से अनेक तीन चार गुण ये बस गाड़ी चले
আর অবৈধ ইজি বাইক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার গতানুগতিক আশ্বাস নগর পুলিশ প্রধানের কোন পুলিশ সদস্য সে যে পর্যায়ের হোক না কেন যানবহন থেকে বা অন্য কোন জায়গা থেকে অবৈধ সুবিধা নেবে সেটা অ্যাজ এ কমিশনার হিসাবে আমি কখনোই বরদাস্ত করব না বিআরটি এর তথ্য অনুযায়ী খুলনানগরে নিবন্ধিত থ্রি হুইলার ও অটোরিকশার সংখ্যা দুই হাজার পাঁচশো নব্বইটি আর সর্বশেষ দুই হাজার তিন সালে সতেরো হাজার পায়ে চালিত রিকশার লাইসেন্স দেয় সিটি কর্পোরেশন তবে চালকরা বলছেন বাস্তবে এর সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি বেল্লাল হোসেন সজল সময় সংবাদ খুলনা নির্ধারিত সময়ের এক বছর আগেই সিলেট গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি ১৬ কোটি ৪০ লাখ ঘনফুট জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন লাইনে সরবরাহে আশাবাদী সে লক্ষ্যে গ্যাস কূপের খনন ও পুনর্খনন কাজের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী এর মধ্য দিয়ে দু সালের মধ্যে দৈনিক একষট্টি কোটি আশি লাখ ঘনফুট গ্যাস উত্তোলনে তিনটি দেশি কোম্পানিকে দেয়া লক্ষ্যমাত্রা অনেকটাই এগিয়ে গেল একরামুল কবিরের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন নৌসাদ আহমেদ চৌধুরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গেল বছর সিলেট গ্যাস ফিল্ড কোম্পানির চোদ্দটি কূপ খনন পুনখনন ও উন্নয়নের মাধ্যমে দু সালের মধ্যে ১৬ কোটি চল্লিশ লাখ ঘনফুট গ্যাস জাতীয় সঞ্চালন লাইনে সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার আটটি কূপের খনন ও পুনখনন কাজের উদ্বোধন করেন তিনি গ্যাস উত্তোলনের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাওয়ায় এক বছর আগেই লক্ষ্য পূরণে আশাবাদী কোম্পানির শীর্ষ কর্মকর্তা ওয়ার্কওয়ার এবং খননের মাধ্যমে আমাদের একশো মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস আগামী ডিসেম্বর দু হাজার মধ্যে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ বলে আমরা আশা করছি দৈনিক এক থেকে দেড় কোটি ঘনফুট গ্যাস এবং তেরো হাজার লিটার অপরিশোধিত তেল উৎপাদনের লক্ষ্যে সিলেট দশ গ্যাস ক্ষেত্র খননের কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে আগামী দশ দিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ এই কূপে টেস্টিংয়ের মাধ্যমে কি পরিমাণ গ্যাস আসবে সেটা আমরা সেটা ধারণা পেয়ে যাব তবে আশা করছি দশ থেকে পনেরো মিলিয়ন ঘনবোট গ্যাস প্রবাহ হবে এটা আমরা আশা করছি সিলেট গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি জাতীয় সঞ্চালন লাইনে দৈনিক নয় কোটি বিশ লাখ ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করছে আগামী বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে দৈনিক পঁচিশ কোটি ঘনফুট গ্যাস সরবরাহে আশাবাদী কোম্পানি এবং এই একশো মিলিয়ন ঘনফুট আসলে প্রায় আড়াইশো মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস আমার এই কোম্পানি থেকে জাতীয় গেড়ে যাওয়া সম্ভব হবে জ্বালানি সংকট নিরসনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে দু সালের মধ্যে দেশে সিচল্লিশটি গ্যাস কূপ অনুসন্ধান খনন ও পুনর্খননের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সিলেট গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি চলতি বছরই সাত কোটি ঘনফুট গ্যাস জাতীয় সঞ্চালন লাইনে সরবরাহ করতে যাচ্ছে সিলেট দশ নম্বর গ্যাস কূপ থেকে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ জৈন্তাপুর সিলেট প্রকল্পের ব্যয় বাড়ানো হলেও এখনও মোংলা বন্দরের ইনার বার খনন কাজ চালু হয়নি জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির সহ নানা অজুহাতে সাত মাস ধরে কাজ বন্ধ রেখেছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বন্দরের গতি বাড়াতে প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার তাগিদ ব্যবসায়ীদের আর ড্রেজেন সচল রেখে মোংলাকে আন্তর্জাতিক মানের বন্দর হিসেবে গড়ে তোলার আশ্বাস কর্তৃপক্ষের মাহমুদ হাসানের পাঠানো তথ্য ও মাসুদ রানার ছবিতে রিপোর্ট দুই হাজার একুশ সালের তেরো মার্চ শুরু হয় মোংলা বন্দরের ইনারবার খনন প্রকল্পের কাজ জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি সহ নানা অজুহাতে চলতি বছরের মার্চ থেকে খনন বন্ধ করে দেয় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান প্রকল্প এলাকায় পড়ে আছে সব যন্ত্র শুরুতে প্রকল্প ব্যয় ধরা হয় সাতশো তিরানব্বই কোটি বাহাত্তর লাখ আশি হাজার টাকা চ্যানেলটি দ্রুত খনন করতে চলতি অর্থ বছরে এই ব্যয় বাড়িয়ে করা হয় নয়শো বিরানব্বই কোটি সাতাশ লাখ টাকা তারপরও কাজ শুরু করেনি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান দশ মিটার গভীরতা জাহাজ প্রবেশের জন্য পশুর চ্যানেলের ইনার বারের নাব্য বৃদ্ধি জরুরি তাই খনন কাজ দ্রুত শেষ করার দাবি বন্দর ব্যবহারকারীদের শিপের মালিক ওনার যারা তারা এই যে হ্যাসাল মনে করে যে বারবার শিফটিং করে যা মাল কমাই আবার ভিতরে দিতে হবে ইনার বার ড্রেজিংটা দ্রুত এটা কর্মকাণ্ড আবার শুরু করার বিষয়ে যা যা পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার আমি মনে করি তা করা উচিত বড় বড় জাহাজ আমাদের বন্দর যেটিতে আসতে পারে না এমন কি একেবারে সমুদ্র সীমানা পর্যন্তই কিন্তু এখানে নাব্যতা কম আন্তর্জাতিক বাজারে সব কিছুর মূল্য বৃদ্ধিতে প্রকল্প ব্যয় বেড়েছে বলছেন সংশ্লিষ্টরা ড্রেজিং সচল রেখে মোংলাকে আন্তর্জাতিক মানের বন্দর হিসেবে গড়ে তোলার আশ্বাস কর্তৃপক্ষের এই প্রকল্প কাজটা আমরা খুব দ্রুতই শুরু করার প্রক্রিয়া হাতে নিয়েছি মেনটেন্স ড্রেজিংটা কমপ্লিট করতে পারি 
আমার ধারণাও আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা আমাদের এই নদীটা স্টেবল হয়ে যাবে তখন তখন পলি জমার হারও কমে যাবে এবং তখন এরপর থেকে আমরা হয়তো খুব অল্প খরচে আমরা ড্রেজিংটা মেনটেন্স ড্রেজিংটা আমরা কন্টিনিউ করতে পারব মংলা বন্দরের উনিশ কিলোমিটার ইনারবার খনন শেষ হলে নয় থেকে দশ মিটার গভীরতার জাহাজ যেটিতে ভিড়তে পারবে বর্তমানে সর্বোচ্চ সাত মিটার গভীরতার জাহাজ প্রবেশ করতে পারে বন্দর যেটিতে সময় সংবাদ মংলা অবশেষে ঐতিহাসিক বৈঠকে বসলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ক্যালিফোর্নিয়ায় চার ঘন্টাব্যাপী বৈঠক হয়েছে শক্তিধর দুই রাষ্ট্রপ্রধানের যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে চলমান উত্তেজনা কমাতে দুই দেশের সরাসরি সামরিক যোগাযোগে স্থাপনে সম্মত হয়েছেন দুই নেতা প্রাধান্য পেয়েছে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউক্রেন যুদ্ধ ইস্যু এছাড়া বেশ কয়েকটি চুক্তিও স্বাক্ষর করেন তারা এদিকে মার্কিন চীন সম্পর্ককে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বলে অভিহিত করেছেন চীনা প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্ট বহু বছর ধরে টানা পড়েন যুক্তরাষ্ট্র চীন সম্পর্কে পাল্টা পাল্টি দোষারোপ আর একে অন্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা তবে এসব ছাপিয়ে অবশেষে আলোচনার টেবিলে বসলেন বিশ্বের দুই শক্তিধর রাষ্ট্রপ্রধান বাইডেন শি জিনপিং মার্কিন চীন সম্পর্ক উন্নয়নে তাদের এই দ্বিপক্ষীয় বৈঠক স্থানীয় সময় বুধবার ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকোর দক্ষিণে পাহাড়ে অবস্থিত ঐতিহাসিক ফিলোলি বাগান বাড়িতে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকে দুই দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন এবং ফেন্টানাইল উৎপাদন বন্ধে সম্মত হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এছাড়াও ইসরায়েল গাজা যুদ্ধ তাইওয়ান ইস্যু ইউক্রেন যুদ্ধ জলবায়ু পরিবর্তন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি মাদক পাচার প্রতিরোধ এবং নির্বাচনে হস্তক্ষেপের মতো বেশ কিছু বিষয় নিয়েও আলোচনা হয় বৈঠক শেষে সন্ধ্যায় ক্যালিফোর্নিয়ার উডসাইডে সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন বাইডেন এ সময় শির সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে বলে জানান তিনি এদিকে মার্কিন চীন সম্পর্ককে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বলে অভিহিত করেছেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর আগে দীর্ঘ ছয় বছর পর এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনমিক কোঅপারেশন ফোরামের সম্মেলনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্র পৌঁছান চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার বৈরি সম্পর্ক দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কিছুটা নমনীয় করতে এই বৈঠককে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা পাশাপাশি প্রভাবশালী এই দুই নেতার বৈঠক যেন আলো ছড়াচ্ছে বিশ্ব শান্তির পথে লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ ক্যালিফোর্নিয়া যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকাপ রাউন্ড টু এর প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ শতভাগের বেশি দিয়ে খেললে স্বাগতিকদের বিপক্ষে শক্ত প্রতিরোধ করা সম্ভব তবে এ জন্য সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার মেলবোর্নে ম্যাচ শুরু হবে আজ দুপুর তিনটায় মেলবোর্নের কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে উঠছে বাংলাদেশ একই সঙ্গে সেট করছে গেম প্ল্যান সকারুদের বিপক্ষে গোল করার বদলে নিজেদের গোলবার সামলানোর দিকেই বেশি মনোযোগ থাকবে ফুটবলারদের সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জ নিতে হবে গোলরক্ষক আর ডিফেন্সকে মেলবোর্নে বাংলাদেশ দলকে উজ্জীবিত করতে ট্রেনিং সেশন দেখতে আসছেন ভক্তরা মাঠেও থাকবে তাদের সর্ব উপস্থিতি অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের পাঁচ দিন পর হোম ম্যাচে লেবাননের মুখোমুখি হবে লাল সবুজ সকারুদের বিপক্ষে হাইল্যান্ড ডিফেন্স কৌশল নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছেন ক্যাবরেরার শিষ্যরা এদিকে এই ম্যাচে বাংলাদেশ সম্মানজনক ফলাফল করবে দল প্রত্যাশা করছেন প্রবাসী সমর্থকরা এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দলগুলোর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া একটি আমরা জানি ম্যাচটা আমাদের জন্য কতটা কঠিন হতে চলেছে তার উপর কন্ডিশনটাও চ্যালেঞ্জিং তবে আমরা ভালো কিছু করতে চাই আশা করছি ফুটবলাররা ভালো কিছুই উপহার দেবে আমরা যেখানে খেলতে গিয়েছি সমর্থকরা পাশে ছিল এই ম্যাচেও তাদের পাশে পাব বলে আশা করছি আমরা চেষ্টা করব সর্বোচ্চটা দিয়ে খেলার অস্ট্রেলিয়া আমাদের কঠিন পরীক্ষা নেবে তবে সমর্থকদের নিরাশ করব না এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার পারদর্শিতা চিহ্নে বিরম্ব না যে পিএ ফাইভ নয় এবার ত্রিভুজ পাওয়ার লড়াই নতুন শিক্ষাক্রম মান বিজ্ঞান সম্মত নয় মত শিক্ষা গবেষকদের 
ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ থাকবে না বলছে বোর্ড এবং অন্তঃসত্ত্বা কিডনি রোগীদের ওষুধ তৈরি করা হচ্ছে ঘরে বসেই নেই ল্যাবরেটরিতে কেমিস্ট মোহাম্মদপুরে বাসাতেই তৈরি হচ্ছে বিদেশি ওষুধ চক্রের তিন সদস্য পুলিশের জালে এ ছিল সময় সংবাদে এ সময় বাণিজ্য নিয়ে সঙ্গে থাকবেন নাবিলা সোহার ধন্যবাদ মৌটুসি এ সময় বাণিজ্য নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গেই থাকুন সময়